ሲዳማ ምክርቤት ወይም ድዋን ወይ ሲዳማ ጥያቄ ክልሉ ክልሉንም በክልሉ የሚኖሩ በሄር በሄር ሰዎችንም የነሱን ጥያቄም አፍኖ የራሱን ጥያቄ ቡል ይያረገ ይሄ በግድ አስቀድዶ ይሄድ አይደለም ያለው የደቡብ ክልልን የሲዳማ ክልል አድርጎ የሞሰድ አስተሳሰብ አይቻለሁ የሲዳማ ጥያቄ سنመለከት የሲዳማ ጥያቄ ያማራን ክልል አፈክት ያረጋል አፍኖ አስቀርቷል የደቡብ ክልል የሌሎችን ጥያቄ አፍኖ አስቀርቷል ማለት የደቡብ ክልል የሲዳማ ክልል ነው ባሁኑ ሰዓት በሚል አስተሳሰብ ነው ኮስቱ ያደበኩት ስለዚህ ይሄን ልታርግ የምትችለው አጀቱ የሚባል የሆነ ግሩፕ መድበ በሱ ያስፈራራ ሊሆን ይችላል ወረዳንሁን ክልልንሁን የሚለው ጥያቄ ለኔ የኢኮኖሚ ጥያቄ ነው ቀደም ሲል سنራመድ የቆየ ነው የፖለቲካ አቋም እዚ ቤት የማራበል አስተሳሰብ አይቻለሁ አመሰግናለሁ ያው የኔም ታይትል በዚህ በስቴት ክሬሽን ዞሪያ ነው ሞር ፎከስ የሚያደርገው ያው የመጀመራ ኢሹዎች ያው ሞር ተነስተዋል የስቴት ክሬሽን ፊቸራቸው ምንድነው የሚለው ያው አንድኛ የኢንተርናል ሰልፍ ሩል ወይንም ደግሞ የኤክስተርናል ሰልፍ ሩል ሳይ ኢንተርናል ሰልፍ ሩል ላይ ነው ፎከስ የሚያደርጉት የተለያዩ አገር ካንትሪዎችን ፎከስ በመናደርግበት ጊዜ የስቴቶች መፍጠር ስፔሻሊ ፌደራል ካንትሪስ አንደኛ በህዝብ ከከሚነሳ ሊነሳ ይችላል ኦን አዘር ሃንድ ደሞ ሴንትራል ጋቨርነመንት ወይ ደሞ የማከላይ መንግስት በራሱ ግዜ ሪአሬንጅ ሊያደርግ ይችላል ለምሳሌ የናይጄሪያ መውሰድ እንችላለን በሌሎቹ ሀገሮች ደሞ የፎሬን ተሪቶሪዎች የአፍሲድ የሚያደርጉበት ሲስተም አለ ያው ኢንተርናል ሰሴሽን የራሱ የሆነ ዲቨሎፕድ የሆነ እንትን የለው እንደ ኤክስተርናል ሰሴሽን ጀነራሊ ሰሴሽን ሰሴሽን ሲሆን ሰሴሽን ፍሮም ሰልፍ ሮል ወይንም ደግሞ የሰሴሽን ተብሎ በሁለት መልኩ ይከፈላል ኤክስተርናል እና ኢንተርናል ሲሆን ይሄኛው ደግሞ ከሰልፍ ሮል ነው እንጂ ከሼርድ ሮል አይደለም አንዳንዶቹ ዳይቨርስ ዊዝ አስ ሲፓሬሽን ወይንም ደግሞ ጀስት ሳይፋት ቱ ፍቺ እንደሚባለው ከፌደራል ህገ መንግስቱ ጋር ያው ተገዢ ይሆናል ነገር ግን ከክልል ህገ መንግስት ነው የሚነጠሉት ማለት ነው ያው ቅድም ዲስከስ እንደተደረገው የበተለያዩ ሀገር ፌዴሬሽኖች ተነስተዋል የኢትዮጵያን ሰም ናሽናል ጋቨርነመንት ኢን ዴቨሎፕመንት ስናይ ሞር ሞደርን ስቴት ኦፍ ኢትዮጵያ የሚባለው ጀስት ከ1855 ጀምሮ በተለያዩ በተለያዩ ጊዜ ሪአሬንጅመንቶች እየተካሄዱ ነበር ያው ስታይዱ ላይ እንደምትመለከቱት ያው እስከ 1908 ላይ 34 ከዛ ኢታሊ ጊዜ ደግሞ 15 እንዲሁም ደግሞ 1942 ላይ 12 ዜን 13 14 ይያለ 1987 ህገ መንግስት ላይ 24 እና 24 አድሚኒስትሬቲቭ ሪጅኖች እና እንዲሁም ደግሞ 5 የሆኑ ራሳቸውን የቻሉ ዩኒቶች ነበሩ ዜን ይሄኛው የዩኒተሪ ጊዜ ሲሆን ከ1992 እና ከዛ በኋላ ደግሞ የራሱ የሆነ ፌደራል አሬንጅመንት ውስጥ ነበሩ ያው ቀድም ዲስከስ እንደተደረገው የኤፍዲአር ሪኮንስቲትዩሽን ወይንም ደግሞ የበመጣበት ጊዜ አንቀጻር በሰባት አንድ ያው ዘተኙን ክልሎች ይደነግጋል 49 ሰብቱም ምንም ስንመለከት ደግሞ ማን ተጠቃሚዎች የሚለው ስፔሻሊ ኔሽን ናሽናሊቲ የሚባሉ ግሩፖች እንደሆነ ያስቀምጣል 47 ሰብሶስት ስንመለከት ፕሮሲጀሮቹና ስቴክ ሆልደሮቹን ያስቀምጣል የክልል ህገ መንግስቶችን በመናይበት ጊዜ የስቴት ክሬሽን ወይንም ደግሞ በፌደራል መንግስት ውስጥ ክልሎች መመስረት only recognize ወይንም ደግሞ እና ሰጥቶ ያሉት የደቡብ ህገ መንግስትና የቤኒሻንጉ ህገ መንግስት አንቀጽ 39 ላይ ነው ይሄም ደግሞ part of fundamental human rights ነው ወይንም በፌደራል ኮንስቲትዩሽን ላይ chapter 4 ውስጥ ይገኛ ይገኛል ነገር ግን regional constitution ደግሞ part of fundamental human rights ሆኖ ነው ያለው ማለት ነው እና የክልል የሰባቱን ክልሎች ደግሞ سنመለከት ሳይለንስ ወይንም ደግሞ ኮንስቲትዩሽናል ሳይለንስ ማርቷል የክልልን ማስረጥ በሚመለከት ይሄ ደግሞ ኮንስቲትዩሽናል ሳይለንስ ወይንም ደግሞ ኮንስቲትዩሽኑ በዛ ኤሪያ ላይ ጀስት ዝምታ መመረጡ ከመን አንጋ ኢንተርፌስ ይደረግ አንደኛ ዩኒፋይድ ወይንም ደግሞ የተዋደ ሶቨሬኒቲ ወይንም ደግሞ የክልሉ ሉዓላዊነት ላንድ በየሰበ የሚሰጡት በመንመለከተ በመንመለከተ በጊዜ በዛ ክልል ውስጥ አዲስ ክልል መፍጠር አይቻልም ማለት ነው ያ ማለት ኦሮሚያ ሶማሌ ሐረሪ ኦንሊ ሪኮግናይዝ የተደረጉ ኢትኒ ግሩፖች የኦሮሞ ሶማሊና ሐረሪ ስኮን ድረስ ጀስት እነዚህ ክልሎች ውስጥ አዲስ ክልል መመስረት አይቻልም ማለት ነው በክልሎቹን ኮንስቲትዩሽን ስንመለከት ማለት ነው ሌላው ደግሞ የተከፋፈለ ሶቨሬኒቲ ወይንም ደግሞ የክልሉን ሉዓላዊነት ሰጥታን ለተለያዩ በርና በር ሰዎች ይሰጡት እንብንመለከት ሳይለንት ቢሆኑ ነገር ግን ያንን ክልል መፍጠርና አይቻልም ማለት አይደለም ራዘር ፌደራል ኮንስቲትዩሽኑ ላይ ኦሬዲ ካቨር ስለተደረገ ያንን ያን ላለ መድገም ሊሆን ይችላል ለምሳሌ አማራን ብንመለከት ለ5 
ढेर सब चुप ना सत्तो नहीं आता आमारा हाउवी आरगोपा कमांच डिम डिम पड़े लो चुंग जब बिल्ला बिन्ने बाब बिन्ने मरे कर पक गए न्यूयर अन्यों ओपो कोमो नजी और कुन अच्छा तो अच्छा नहीं लो जो सेम थिंग बट टिकराय कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर एक आता है लो मानो जीरो फॉर ये नज नजी ब्लड न्याला ये लो तो इन्द्र मो डिवाइडर सोवरेनिटी इन्द्र मो इतना फाफल सोवरेनिटी आल लाचो जस्ट कल्ले लोच मामस रहने दे मिचुलो इम्प्लाइली या गिगर साल मान नगर दिन ये कल्ले लोच कॉन्स्टिट्यूशन लाय बाय बाय कम मतलब मारे नो सिर्फ़ वो ले इथियोपियन कॉन्स्टिट्यूशन से मता या फ्यूचर लोच में बाय नंबर एक आता पक्के जे या अंकसा सलाहस्तेंसाबांटियाओ ग्रुपी सब अंकस अरबा अरबा सवा सब सरीला है इसका मतलब अंतिम दम वो अनकंडीशनल हो यानि कल ले ले लम्स लम्स फर्स्ट ले लो चार ग्रोच कांट्रोच वो इन्हें दम वो फेलरी थी ली ली ताई के चार का एक्जिस्टिंग स्टेट नगर के दम वो ना और कांट्री जस्टिफाइड जस्टिफिकेशन है इस पर लेकिन आते नहीं टाइम वो इन्हें दम बेट न्याम के जेक ले लो मस्त रहती चलो कि बेट न्याम के जेमी पालो दम वो जस्ट आंटी ने कहा कि जेम सर बोले तन्या ने कर दम वो कंडीशन और चुन वो इन्हें दम वो इस आंट कंडीशन का कन्या कन्या पढ़ो कर ले यार ताऊ नगरी नोरल वो � कल दिन मामस रहते पहले लागे से दमो आदिस कल दिन मी मस कम मी मस रख कौन है कज़ा कल दिन दमो आदिशनल दिला कल दिन मामस रहता है चल बेइज़ हो पे कॉन्स्टिट्यूशन मामस रहते बिकॉज़ नेशन नेशनलिटी हो चला सा चंक कल दिन मामस रहते चलो नज़ा नेशन नेशनलिटी हो ची मामस रहते लैंड कल दिन बचा लज़ा बेर सब ंगलोचना बेर ना बेर सब वो चीज़ स्पेशली वो ना किल्लेरे ने मस्त ब्लू बता ये को यान के मंगल स्टूडियो करके करा रहा है ना जब साले बकाना डा कोई भी कंडीम डे मो मालिज़ जाले सब हाँ डिसार आवा के मी बालू जस्ट मोर ग्रेटर आउटोनोमी अल्लाह चोस इस सिस्टम रिकॉग्नाइज़ आर क्वालिटी ये तो प्यार कोन स्टूडियो क स्टेप और चुम्बन में मैं लेकर तो पक्के से या जनरली कतियोरी कतियोरी आंसर डिमांड वो इन दमो ये फिल्डा वो इंटरेस्टेड चोर मिगर सुपर वो लेते हैं यानी करते हैं मुख्य कंसर्न का वर्णन तोड़ कर मैं मर्स मिस वो इन दमो फीडबैक एंड मिस तो पता ना फाइनली अप्रूवल स्टेनो फेडरलोड फेडरल गवर्नमेंट इंवॉल्वमेंट या स्पेल लगा लें सारे लेते ये कहते ये तैयार क्यों कंसर्न रेटिंग ग्रुप में ना कंसर्न रीजनल स्टेट में क्या कर चिक ग्रोथ भी फटता हो यानि रिजोर्ट में हमारा कंडीम डेमो ये एक्सक्यूशन प्रोसेस उन फैसिलिटीज मारा कंडीम डेमो कर लो जो एक मंगस्टा� शेयर टू रूल वहीं दमो का फेडरल हम शेयर में आ रहा कुछ ना पावर उस चला लो यानि हम ये फेडरल गवर्नमेंट इनडायरेक्टली इन वोल्ड इंडिया रहा वहीं दमो जस्ट इन इंटरवेंशन इफेल्ड लीगल मालिन्नो 
ሌላው አዲስ ክልል ሲመሰረት በእኛ ኮንስቲትዩሽን በእኛ በእኛ ከመንግስት ውስጥ ጀስት እንደ ሌሎች ኮንስቲትዩሽናል አሜንድመንት የሚያስፈልግ በሚያስፈልግ መልኩ ምን ነገር ግን ለኢንተርፕሬቴሽን የተጋለጠም ቢሆን አንቀጻር በሰባት ላይ ክልሎች ሲመሰረቱ ጀስት ከሪፈረንደም በኋላ ሌላ አፕሊኬሽን ሳይያስገቡ ክልል መሆን ይችላል ሎ ይላል ለማለት ያ ማለት ደግሞ በሌሎች ሌሎች ክልሎች ስቴት አፕሩቭ ማድረጋቸው ማለት ነው አንቀጻር በሰባት ላይ ዘጠኝ ክልሎች ነው ያሉት አዲስ ክልል ሲመሰረት አስረኛ ተብሎ ኢኮንስቲትዩሽናል አሜንድመንት እንደማያስፈልግ ኢምፕላይ ያደርጋል አንቀጻር በሰባት ሰፖርት እንደዛ ላይ ያለው አንቀጻር ሰባት አርቲክል ስፔሲፊካሊ ባለስታውስም እንደዛ ሚል ሴንስ አለው ሴፖርት አንዱ የኛው ፊቸር ነው ማለት ነው ወደ ሊሚቴሽኖቹ ስንመጣ አንደኛ ኮንስቲትዩሽኑ ማን ነው ያንን ኢኒሼቲቭ የሚያርጉ መጀመሪያ የሚያቀርቡ ክልል ለመስረት ማን ሊጂስሜት ራይት ያለው ሚሊዮን አያስቀምጥም አንቀጻር በ77 ሳብ 3 ሃይላይ ወይንም ደግሞ ኤ ላይ سنመለከት አፕሩቫልን ነው ጂዲ ለሚያርጉ ማን ነው መጀመሪያ መጠየቅ ወይንም ደግሞ ሊጂስሜት ራይት ያለው ሚሊዮን በግልጽ አያስቀምጥም ኦንሊ ፕሮኤድመት ኢቤትኛ ፕሮሲጀር መከተል አለበት አፕሩቫል ማለት ዘ ፋይናል ስቴጅ ካውንስል ኦፍ ናሽናሊቲ አፕሩቭ የሚያደርጉ መጀመሪያ ኢኒሼሽኑን ግን ማን ነው መወሰድ ያለበት ሚሊዮን አንቀጻር በ ሳብ ሶስት ፕሮሲጀሩ ላይ አያስቀምጥም ማለት ነው ከዚህ ጋር በተያዘ የሃውስ የሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ፕሮክላሜሽን አንቀጽ 421 سنመለከት የክልሎች ወይንም ደግሞ ስቴት ካውንስል ባንድ አመት ውስጥ ሪፈረንደምን ኦርጋናይዝ የማይያደርጉ ከሆነ ወይንም ደግሞ በዛ በሪስፖንሱ ሳቲስፋይ ወይንም ደግሞ ያልረኩ ከሆነ ለሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ሊያቀርቡ ይችላል ይላል ያንን ሲያቀርቡ ግን ኮስቲኑ የ concerned ethnic group no ayellem bulo lemale at least 5% ye concerned ethnic group woyin demo behera yetayeko behera sab 5% tu firma firma makkaret woyin demo beza makkale sallebet ilal eza le yetekemete tiyake tiyake ye nawari hizb woyin demo ye beher beher sab mohonu lemamelket inda asfelaginetu kanawariyu makakel beyans 5 kemeto woyim ከበሄረ ሰቡ ቢያንስ 5 ከመቶ እንዲያስፈልጋኝነት ጥያቄ ያቀረው መስለ አድራካል ባለስልጣን የተፈረመና ማአተም ያረፈበት መሆን ይገባል ይሄ ማለት ኮምፕሌን ካለ የሚያቀርቡት ነው ነገር ግን ይሄ 5% ፓራሜትር ክልልን ለክልል በመጀመሪያ ደረጃ ለመጠየቅ ይጠቅማል ወይስ አይጠቅም በሚለውን ጀስት አፕሊኬብል ይሆናል የሚለውን በግልጽ አያስቀምጥም ጀስት ፕሮቪዥኑ እንደምንረዳው ጀስት ያንን ኮምፕሌን ለማቅረብ ለሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ወይንም ደግሞ ለፌዴሬሽን ምክርፌ ጀስት አንደኛ የፊዚካል ፐርሰን ወይንም ደግሞ ግለሰቦች 5%ዎቹ ወይንም ደግሞ የአድሚኒስትሬቲቭ ቦዲ ወይንም ደግሞ የመስተዳድራ ካሉ ማቅረብ እንደሚችል ያስቀምጣል ለዛ the same thing apply ይሆናል ወይስ አይሆንም የሚለው ግልጽ አይደለም ማለት ነው therefore the next issue ደሞ በcouncil of nationality ነው detail ወይንም ደግሞ ያ approve የሚለው ያስቀምጣል ነገር ግን council of nationality composition አቾ power አቾ function አቾ እንደሚለው የሚለው ከመንግስቱ እዛ አይሪያ ላይ silent ነው ነገር ግን የregional constitutionsን ወይንም ደግሞ የተከፋፈለ ሉዓላዊነት ያላቸው ክልሎች council nationality council ወይንም ደግሞ የብሄረሰብ ምክር ቤትን በዞናና በspecial ward ደረጃ አድራይቷል በደቡብም ወደ 9 ወይ 10 የሚሆኑት ብሄረሰቦች የጠየቁት ያ በዛ ናሽናሊቲ ወይ እንደም የብሄረሰብ ምክር ቤት ነው አፕሩቭ የተደረገው ነገር ግን ሪያሊቲ ኦንሊ ሁሉም ኤትኒክ ግሩፖች ተፈቅደዋል ቢልም ኑሜሪካል ወይ እንደም በቁጥር ጀስት አናሳ የሆኑ ብሄረሰቦች ያንን ምክር ቤት የላቸው ማለት ነው therefore uh, ee ale lenya issue no so senya issue demo just demand be nationality council approve ko ne bale next procedure wede state council wen demo le kilil mikir bet ikarbal kilil mikir betin at least wede soft power ochin isetale ke mengistu andenya entinu mekebel demandacho wen demo yeteye kont yake mekebel banda metus referendum wen demo taklal la hizbu sani makahid indim demo be so senya ne daraja demo transfer uh, window power ochin wedne wede concern national national nationality mastalalab milon yaskamtal ehinem bemen meleketeb begize real estate council yanen lemefassam kezi issue ga constitution la bikemetem inde hegna kebralin neger gin ke general theoretical approach ga andenya ye impartiality tiyake linnesa ichilal wetenya ye competence issue linnesa ichilal ya malet ye gedeltenyinet tiyake malet kelulu ke kelulu si genetel just state council emibali political representative wochnachu irasachu yone 
conflict of interest ta la chawat kwam of the election lai malnu because yaratachu kelen budget ndim demo itlay taxochin yizo selemi yaratachu conflict of interest selemi noro maybe impartial yan deal yaragal milo layla ti andinyo ti yakelet tenya yakelemu just competence ti yak state council members they are politicians neger gen politicians is konu dres demo ya election issue በ ኮምፒውተር በ ኮምፒተንትሊ ሊል ያደርጉ ይችላል ሚሎ ኢሹ ሊነሳ ይችላል ማለት ነው ዘርፎር ነዚ እንደ ሊሚቴሽኖች የሚቀመጡ ናቸው እና ለዚህ ሌላኛው የፌደራል ኮንስቲትዩሽኑ የሮል ኦፍ ፌደራል ጋቨርነመንትን ገመንግስቱ ዝምታን ቢመርጥም የኢትዮጵያ ኤሌክቶራል ቦርድ ወይ ደግሞ የመርጫ ህግ እና የአውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ፕሮግራሜሽን ዳዬ ነው just ስቴቶች በሚፈጠሩበት ጊዜ ሮላቸውን ያስቀምጣል ነገር ግን እዛ ሮላቸው እነዚህ ኢንስቲትዩሽኖች ብቻ ነው ይቦል ማድረግ ያለባቸው ሚሎ እንደ ተያቀብን መነሳት ቢችልም just የኤሌክቶራል ቦርዱ አንደኛ ሪፈረንደሙን ማካሄድ ላይ just ያንን ፋሲሊቲስ ማድረግ እና ያንን በሚሰጠው ዳይሬክቲቭ መሰረት መፈጸም ነው ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ደግሞ ያው ተያቀዎች በሚነሱበት ጊዜ ደግሞ ባንዳ መስስ ተያቀይ ተነስተ ለምሳሌ የሰዳማን በባለፈው አመት በ11 11 11ኛው ወር 2010 ነው የተነሳው ባንዳ አመት ካለቀ በኋላ ከዛ በኋላ አፕሊኬሽን አፕላይ የሚደረገው ኔክስት ፕሮሲጀር ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ፕሮግራሜሽን አንቀጽ 19 ላይ እንደተቀመጠው ለሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ያመለክታል ይላል ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ወይ ደግሞ ፌዴሬሽን ምክር ቤት በሁለት አመት ውስጥ ውሳኔ ይሰጣል ብሎን የሚያስቀምጠው ዘርፎር እዚህ ላይ የሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን እና የኤሌክቶራል ቦርድ ወይ ደግሞ ምርጫ ወር ምን በመና እንደመልኩ እንደሚሳተፉ just ሌሎች በፕሮግራሜሽኖቹ ላይ just ተገልጿል ማለት ነው ሌላ በመርጫው ላይ ለመሳተፍ ኤሊጂቢሊቲ ወይ ደግሞ ክራይቴሪያ ያለው ማለት በመርጫው ላይ በሚሳተፉበት ጊዜ ከኮንስቲትዩሽኑ እንደምንረዳው በጠየቁ ethnic group ውስጥ የሚኖሩ ሁሉ ኖዋሪዎች አይደሉም ያንን ዲሳይድ ማድረግ የሚችሉ only concerned ethnic group ወይ ደግሞ የጠየቁ በሄር በሄር ወይ ደግሞ ለክልና የጠየቁ በሄረሰብ ነው ያ ግዜ ደግሞ just አንድን አንድ ግለሰብ በኢትዮጵያ ደረጃ ደግሞ ያንን ሪጉሌት የሚያደርግ ስፔሲካሊ የለም ከአንድ ከአንድ በሄረሰብ አንድ ግለሰብ ከአንድ በሄረሰብ ነው ወይስ አይደለም ይለው የተለያየ ሁለት አፕሮቾች ቢኖሩ ኢትዮጵያ ህግ ግን በዛ ኤሪያ ላይ ግልጽ አይደለም ነገር ግን ኮንስቲትዩሽኑ እንደሚያስቀምጠው ከሆነ አንድ just ሪፈረንደሙ ላይ ለመሳተፍ ሬሲደንቶች ወይ ደግሞ ነው የዛ ኤሪያ ነው አሪ ሳይሆን only የሚመለከተው ያው እንደሞ ኮንሰርን ኢትኒ ግሩፕ ሜምበሮች ናቸው ማለት ነው ያ ማለት ደሞ የኢትዮጵያ ኤሌክቶራል ሎን በመንመለከተበት ጊዜ ምርጫ ወይ ደሞ ስኮፕ ኦፍ አፕሊኬሽኑ የኤሌክቶራል ቦርድን ወይ ደሞ ሪፈረንደምንም ያጠቃላል ኤኒ ማንድ ምርጫ ላይ ለመሳተፍ ደሞ የኢትዮጵያ ምርጫ ህግ የሚያስቀምጦ የሲቲዘንሺፕ ወይ ደሞ የናሽናል ሲቲዘንሺፕ ክራይቴሪያ ነው እንጂ አይዳንቲቲ ክራይቴሪያን አይደለም just in focus የማይደርጉ 5 32 መስረት አድርጌ ነው just እና ይሄን سنመለከተበት የኢትዮጵያ ክራይቴሪያ የኢትዮጵያ ሲቲዘንሺፕ አፕሊኬብልም የሆነ በሌሎቹ ምርጫዎች ላይ ነው እንጂ ሪፈረንደም ላይ አይደለም ሪፈረንደም ላይ ገመንግስቱ ዲሚት ያደርጎ ኮንሰርነድ ኢትኒ ግሩፖች ብሎ ነው የሚያስቀምጠው ዘርፎር አስ አዲሽናል ክራይቴሪያ ነው ማለት ነው ይሄ ወንዶ ይሄ ፕራይዮሪቲ ክራይቴሪያ ነው ማለት ነው ዘርፎር ይሄንን በመንመለከተበት ጊዜ ኮንሰርነድ ኢትኒ ግሩፕ ወይ ደግሞ just የሚመለከተው በየደረሰብ ካል የሚመለከተው በየደረሰብ በዛሉ በስፔሲፊክ ሎኬሽናቸው ውስጥ የሚኖሩ አሉ በተለያየ ክልሎች የሚኖሩ ወይ ደግሞ ተበታትኖ የሚኖሩ አሉ እነሱ ሲሳተፋሉ ወይ ምንለው just constitutionን just the interpretation ተደጋለጠ ቢሆንም የበየር በየር ሰዎች የኮንሰርን ኢትኒ ግሩፖች ምርጫው ላይ ሲሳተፋ ያ ማለት ደግሞ ጂኦግራፊካሊ ሊሚት አላደረገ ማለት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ወይ ምሳሌ ጉራጌ ክልል ጥያቄ የሚመለከት ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ጉራጌዎች የመሳተፍ መፍታላቸው ማለት ነው የኮንስቲትዩሽኑ ስነ ኮንቴንትስን ስናዩ ዘርፎር ይሄንን እንዲም ደግሞ በተለያየ መልክ ደግሞ ሙቭመንት የሚያደርጉ አሉ ከቦታው ከቦታቸው አለ ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ስቱዴንት እንዲም ደግሞ ሶልጀሮች በራሳቸው ክልል የመከመት ፕሮባቢሊቲያቸው ሌስ ስለሆነ ያንን ደግሞ just እነዚህ ግሩፖችም ይሳተፋሉ ማለት ነው ሌላው ፋይናሊ ካሪፈራንደም በኋላ የሚካሄደው just state council ወይ ደግሞ ክልል ምክር ቤት ስልጣንን ወደ concerned nation nationality ያስተላልፍ ክልሉ ይመሰረታል ይላል ያ ማለት ሪፈራንደም ተካሄደ ማለት ክልል ተመሰረተ ማለት አይደለም ሌላ ስቴፕ አለ ማለት ነው ያ ማለት አንደኛ ፓወሮቹን ትራንስፈር ሲያደርግ ሲባል ሁለት ሜይን ኢሹዎች ሊነሱ ይችላል አንደኛ ከነ ከነ ከባለፈው ወይ ደግሞ ከነበረው ክልል እንዴት ክሊር ያደርጋሉ ሁለተኛ ነገር ደግሞ አዲስ ክልል እንዴት ይመሰረታል የሚለው ኢሹ 
ኮንስቲትዩሽን ይነሳሉ አንድ ኮንስቲትዩሽን ውስጥ በግልጽ ባይካተተም ኮንስቲትዩሽን በጀነራል መልኩ ነው በያስቀመጠው ዛሬ ያለ እና ጀስት እነዚህ ሾች ኢምፕሮዴስቲንስ ወይ ደሞ ሰፋር ግን ስናይ አንደኛ የ አዋዝ ነው ወይ ደሞ ባውንደሪ ዲማርኬሽን እንዲሁም ደሞ የንብረቶች እንዲሁም ደሞ የተለያዩ ፕሮፐርቲዎች የክልሉ ፕሮፐርቲዎችን ሼር ማድረግ ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገሮች እንዲሁም ደሞ የፌደራል ጋቨርንመንቱ ጋር ሼርድ ፓወሮችን እንዴት አኳይር ማድረግ ይችላል የሚለው ኢምፕሮዴስቲንግ እነዚህ ነገሮች ያስፈልጋል ማለት ነው ሪፈረንደሙ በኮንሰርነድ ወይ ደሞ በሚመለከቱ ኤትኒ ግሩፕ በካይደም እንኳን ኤክስኩሽን ወይ ደሞ ያዲስ ክልል መስረት ፕሮሰስ ሪፈረንደም በኋላ ያለው ኢሹዎች ሞር ኢንቮልቭ የሚያደርጉት ኮንሰርነድ ኤትኒ ግሩፕ ወይ ደሞ ሪፈረንደም ጀስት ያንን ይመረጠው ክልል ለመስረት ቮት ያደርጉ አለተኛ ነገር ደግሞ አኤክዚስቲንግ ሪጅናል ስቴት ወይ ደግሞ ጀስት ሊገጠ ሊገነጠልበት የታሰቦች ክልል እና ፌደራል ጋቨርንመንት ኢንቮልቭመንት ያስፈልጋል ማን እነዛን ኢሹዎች ዲል ለማድረግ ወይ ደግሞ ጀስት ስሙዝሊ ራን ለማድረግ ማን ነው ዘርፎር ኒው ስቴት እንዴት ይመሰረታ ወይ ደግሞ ፐርሰናሊቲ አኳይር የሚያደርጉ ጀስት ክልሎቹ በስቴት ካውንስል ፓወሩን ወደ ወደ concerned in ethnic groups ya salig no therefore they show legal personality maybe minna samicho beza lay no therefore he and and issue ko ne next issue demo ke kililochu clear aragu malatim kililu tamaserata malat ayellem just addis kilil simmaserat eras yone entinallo andinya clear malat no letenya neger demo just erasochichon kilil mamasran no ezi lay ka and kilil ust highest power authority yallo man no milo lay ege mengustu lay tekamto yallo just state council ወይ ደግሞ አንቀጽ 50 ላይ ተቀምጦ ያሉት state council ወይ ደግሞ ክልል ምክር ቤቶች ያል ክልል ምክር ቤት ደግሞ ማን ኮምፖዚሽን ነው የሚለው ምርጫ ተካሄዶ just oppositionም ተወዳዳሪዎችም ወይ ደግሞ ruling party ተሳትፎ በመርጫ ተካሄዶ state council ይመሰረት ያላል therefore አንደኛ ከክሊር ካደረጉ በኋላ ዘ ኔክስት ስቴፕ ስቴት ካውንስል ለመስረት ኢራሲዮ ነመርጫ ሂደት እንዲካሄድ መካሄድ ይፈልጋል ማለት ነው አንቀጽ 53 ኢንኮንቲንቱን በመንመለከተበት ጊዜ ያው በኢንተርፕሬቴሽን ስናየው ጀስት ክሊር ማድረግ አለ ዘ ኔክስት ስቴፕ ደግሞ ክልሉ ለመስረት ኢራሲዮ ነመርጫ ሊካሄድ ይገባል ማለት ነው የኢትዮጵያ ሀገር መንግስት ነገር ግን እነዚህ ኢሹዎች ብቻ አይደለም ያ ማለት ደግሞ አሁን ያለው ናሽናሊቲ ካውንስል ነው ወይ ቤረሰብ ምክር ቤት ራሱን ስቴት ካውንስል አድርጎ ሊያስቀምጣ ይችላል ማን ሜቢ ፋስት ስቴትሽን ወይ ደግሞ ጀስት እንደ ትራንዚሽናል ያንን ነገሮች ላይ ሊሳተፍ ይችላል ዘርፎር ኢን ሰች ኬስ ደግሞ ማንዴት የሚያደርጉ ቦዝ ሩሊንግ ፓርቲ እና እንዲሁም ደግሞ ተወለዶች ተወዳዳሪ ፓርቲዎች ተሳትፎ ክልሉ ይመሰረታል የሚል መንፈስ አለ ማን ነው ዘርፎር ክልሉ ከተመሰረ ስቴት ካውንስሉ ከተመሰረተ በኋላ ዘ ኔክስት ኢሹ ደግሞ ህገ መንግስቱ አንቀጽ 575 ላይ የሚያስቀምጠው የክልሉን ህገ መንግስት ድራፍት አድርቆ ከዛ በኋላ የማስተክ ስልጣን እንደሚኖር ያስቀምጣል ማለት ነው ዘርፎር ፕሮሲጀራል ኤክስፕረስ ዲ ባይቀመጡ ነገር ግን ኢምፕላይድ ግን ነዚህ ፕሮሲጀሮች እንደሚያካትት ያስቀምጣል ማለት ነው ዘርፎር ኢትዮጵያን ኮንስቲትዩሽናል ፎርሜሽን ኦፍ ኒው ስቴት በመንመለከተበት ጊዜ ክልል አናሳይ ነበርኩት ወደ ክልል ማጆሪቲነት ለሞ ለሞን የሚመጡት እንዲም ደሞ ከተከፋፈለ ሶቨሬኒቲ ወይ ደሞ ሉዓላዊነት ወደ ተዋዶ ሉዓላዊነት ለማምጣት የሚደረግ እንዲም ደሞ just ke heterogeneity wede uniformity wede ke diversity wede uniformity midderek entno man therefore finally le matakale nezan gapoch le sol bele marak either by negotiation either the more detailed rule either the by the constitutional interpretation ke dem doctor geta chun de endalsu detailly be detail melku just yanin issues address marak yasfelgal just final just eno man atakala yellen presentation amsekenal የመጀመሪያው ነገር ያው የከሌላው ከሌሎቹ ክልሎች የተለየ ነው ደግሞ ክልል አወቃቀሩ ያንዳንዱ ዞን በተለይ አሁን ሲዳማ ወላይታ ሀዲያ ያለ በዞናል ደረጃ የተቋቋሙት የራሳቸው ምክር ቤት አለው ስለዚህ የክልል ጥያቄ ለማቅረብ የዛ የዞኑ ምክር ቤት ጥያቄውን ያነሳን የክልሉ ምክር ቤት ደግሞ ጥያቄውን ወደ ምርጫ ቦርድ ፎርዋርድ ያረጋል የሲዳማ ጥያቄ ቦ ተቀባይነት አግኝቶ ወደ ለህزب ውሳኔ እንዲቀርብ ፎርዋርድ ተደርጓል ከዛ ይልቅ ከዛው ጎን ለጎን ግን የወላይ ተጥያቂ አቀርባል ሀዲያ ጥያቂ አቀርባል ሌሎች እስከ 11 የሚደርሱ ጥያቂ አቀርባል የነሱ ጥያቂ በክልል ደረጃ ታፍኖ ቀርቷል የክልሉ ምክር ቤት ወደ ምርጫ ቦርድ አልመረም እዚህ ጋር የሚያሳየው የሲዳማ ምክር ቤት ወይም ድዋን ነው የሲዳማ ጥያቂ ክልሉ ክልሉንም በክልሉ የሚኖሩ በሄር በሄረሰቦችንም የነሱን ጥያቄም አፍኖ 
የራሱን ጥያቄ ቡሊ ያရገ ይሄ በግድ አስከድዶ ይሄድ አይደለም ወይ ያለው ይሄንን በአስከዳጅ ሁኔታ ውስጥ በየሌሎችን ጥያቄ አፍኖ የራሱን ጥያቄ ብቻ ተቀባይነት እንዲያገኝ አርጎ ይሄደበት ያለውን አግባብ እንደ ተከክለኛ የህግ ፕሮሲጀር አርገኝ ተክክለኛው ይሄ አግባብ ተከትሎ እንደመጣ አርገ ለማስተናገድ ይቻላል ወይ የክልሉ ምክር ቤት በዞ ለምሳሌ የሆላታ ምክር ቤት ጥያቄውን ለክልሉ ምክር ቤት ካቀረበ የክልሉ ምክር ቤት በቀጣይ ታይን ጥያቄ ለምርጫ ቡር ፎርዋርድ ማርጋለበት የሲዳማ ጥያቄ እንደቀረበው ማለት ነው የሲዳማ የሃዲያ የሌሎች ጥያቄ ግን አልቀረበው የክልሉ ምክር ቤት ራሱ ከሲዳማ ተለይቶ የሚታይ አይደለም የሲዳማ ክልል ምክር ቤት የሌሎችን በየረሰቦች ጥያቄ አፍኖ አስገድዶ የራሱን ጥያቄ ለማስቀበል እንት ለራሱን የክልል ጥያቄ ለማስፈጸም ይሄድ ነው ይሄ ተክለኛውን አግባብ የተከተለ አይደለም ስለዚህ በህግ አግባብ ሊፈታ የሚችል ሆኖ አይታየኝ ሁለተኛ በኢንቴንት ደረጃ ራሱ በፍላጎት ደረጃ ራሱ ሲታይ ጥያቄው የሐዋሳ ከተማን የመቀራ አመት ጥያቄ ይዞ የመጣ ነው የክልል ጥያቄ ብቻ አይደለም የሐዋሳ ጥያቄን የመቀራ አመት ብቻ ሳይሆን አሁን ቀደም በቀረበው ጥናታዊ ጽሁፍ መሰረት የሐዋሳ ከተማ ነዋሪዎች በራሳቸው ሁሉና ላይ የሚተላለፈው ውሳኔ ላይ ህዝበው ውሳኔው ውስጥ የመሳተፍ መብት የላቸው ምክንያቱም አብዛኛው የሐዋሳ ከተማ የሌላ ብሄር ተወላጅ ነው የሲዳማ ብሄር ተወላጅ ካሎን በዚህ ሪፈረንደም ጉዳይ ውስጥ የሞሰን ስልጣን የለህም ማለት ነው የሐዋሳ ከተማን የመቀራ አመት አላማ አርጎ የሚቀሳቀስ ቡድን በእነዚህ በህዝቡ ሁሉና ላይ ይወሰነ ነው ያለው ማለት ነው አብዛኛው የሐዋሳ ከተማ ነው የሌላ ብሄር ተወላጅ እንደመሆኑ በሱ ሁሉና ላይ የሚተላለፍ ውሳኔ ላይ የጥያቄ ማንሳትም መብቱንም እንትን ማለት ነው በህዝቡ ውሳኔ የመሳተፍ መብት የለው ማለት ነው ሶስተኛ አሁን በሚከድበት አግባብ ከሆነ አሁንም ቀደም በተነሳው ጥያቄ መጨረሻ ላይ ጥናታዊ ጽሁፍ ያቀርብ ከልጅ ላነሳሁ እሻ ተርሻለሁ አንተ ባነሳሁ መሰረት በህዝቡ ውሳኔ የሚሳተፈው የብሄሩ ተወላጅ ሲሆን ያም ደግሞ በክልሉ ብቻ ሚኖር ከሳይሆን በየትኛው የክልሉ አከባቢ በየትኛው የሀገሪቱ አከባቢ የሚኖሩ የሲዳማ ብሄር ተወላጅ ለምን ለምሳሌ አርገስ እናቀር የሲዳማ ብሄር ተወላጅ ተሳታፊ የሚሆን ከሆነ እና በተመሳሳይ እኔ እዚህ ያለው ሰውዬ የሲዳማ ብሄር ተወላጅ ስላለም ሆነ ምንም አይነት ማረጋገጫ ስለሌለ ስለዚህ እኔና ማንኛውም ሌላው በህረሰብ የሌላ ብሄር ተወላጅ እዚ ራሱን የሲዳማ ተወላጅ አርጎ በዚህ ምርጫ ቢሳተፍ ላስቆም የሚችል ምንም አይነት አሰራር ስለሌለ ስለዚህ ይሄንን ሐሳብ ይሄን ይክል ለጥያቄ የሚቃው ማንኛው ህብረተሰብ በዚህ ህዝበው ውሳኔ ተሳትፎ የተዛባ ውጤት እንዲያገኝ ሊያስችል ወይም ደግሞ የተዛባ ውጤት እንዲመጣ ሊያደርግ የሚችል አከሄድ ስለአለ ይሄንን በሕግ አግባብ እንዴት አድርገን ነው ማን ይችላል እናረጋው ምን ይችላል ምክንያቱም የብሄሩ ተወላጅ ብቻ ነው ተሳታፊ የሚሆን ይላል የዛ ብሄር ተወላጅ እኔ ስዩም ተሾመ የሲዳማ ተወላጅ ላለም ሆነ በምን ልታረጋግጥ ይችላል ማረጋጋት ካልቸርክ እኔ መሳተፍ ይችላልው ማለት ነው ይሄን ጥያቄ ቃወማለሁኝ ስለዚህ ይሄን የሚቃወም ሰው በሙሉ በዚህ ጉዳይ ተሳትፎ ይሄንን ምርጫ የተዛባው ጥንድ ያገኝ ሊያረጋው ይችላል ይሄን ሊታረግ የምትችለው አጀቱ የሚባል የሆነ ግሩፕ መድበ በሱ ያስፈራራ ሊሆን ይችላል ይሄም አሁን የህግን አግባብ ተከትሎ ትክክለኛ ያለ ከይ ተከትሎ የሚፈልገው ጥያት እንዳይገኝ የሚያረጋው ስለዚህ ከስረ መሰረቱ ጀምሮ አካሄዱ ስተት የሆነ ነገር አሁን በተቀመጠው የህግ አግባብ ለመፍታት የሚደረገው ጥያት ምን አል አዋጭ ይሆናል ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ዘላለም ይባላለሁ ከኢዜማ ነው ዶክተር ዘመላኪ መስለኛን ለምን እንደው በተለይ ለምን እንደው የክልልነ ጥያቄ ሚነሳው የሚለውን ኢሹ ለማየት ሞክሯል በርግጥኛ ሀገር ዞን እንሁን ክልል እንሁን ወይም ደግሞ ወረዳ እንሁን የሚሉ ጥያቄዎች ሪሊ ጥያቄያቸው ራስን የማስተዳደር ነው ወይ የሚለውን በደንብ በሄድበት ደስ ይላል ነበር ምክንያቱም አብዛኞቹ ጥያቄዎች መነሻቸው ራስን ከማስተዳደር ሳይሆን በፊት በነበረው አድሚኒስትሬሽን ሲስተም ወይም የማስተዳደር ስርዓት በጀት የሚመደበው የተለያዩ ተቋማት የሚገነቡት እነዚህ በአስተዳደራዊ መዋቀሩ ዞን ለሆኑት ክልል ለሆኑት ወረዳ ለሆኑት በሚል ተቋማት ይገነቡ ስለነበር አብዛኛው ጥያቄ ወረዳ ነውን ክልል ነውን የሚለው ጥያቄ ለኔ የኢኮኖሚ ጥያቄ ነው እነዚህ ተቋማት ሲገነቡ ወደዛ አካባቢ የሚሄድ ኢንፍራስትራክቸር አለ ፋሲሊቲ አለ እና የተጨማሪ በጀት የመመደብ ነገር አለ እና ጥያቄው የኢኮኖሚ ጥያቄ ነው በየ ነው ማም ነው እና እዚ ላይ ሪፍሌክት እንዲያረጉበት ፈልጋለሁ ሁለተኛው ማንሳትም ፈልገው ግን አይ ቲንክ ዶክተር ጌታቸው ይመስሉኛል አንቀ 39 እና አንቀ 47ን አገናኝተው 
ለኔ ሁለት ጭራሽ የማይገናኙ ነገሮች ይመስሉኛል ክልል የመሆንና አራስ ማስተዳደር እንዴት ተደርጉ ተገናኝቶ አንድ ክልል በርቀት ክልል ሆነ ማለት ህዝቡ ራሱን አስተዳደረ አስተዳደረ ማለት ይቻላል ነው ዲቤት የምን ነው ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ በጣም ትልልቅ ክልሎች አሉ ለምሳሌ ኦሮሚያ አለ አማራ ክልል አለ ለምሳሌ ኦሮሚያ ላይ አንድ ሰላሊያ አካባቢ ያለ ወይም ስሉልታ አካባቢ ያለ ወረዳ ከወለጋ አንድ አስተዳዳይ ቢመደብለት ራሱን አስተዳደረ ነው ወይ የሚባለው ይሄ በጣም ነገሩን የራቀ ያረገውም ወይ እና ሁለቱ የአንቀ 39 ራስ ማስተዳደርና አንቀ 47 የክልልነት ጥያቄ ክልል መሆንን ከራስ ማስተዳደር ጋር እንዴት አርገው እንዳገናኙት ቢያሳዩ እንደዚህ ይለኛል አመሰግናለሁ ከሴትሁድ ራይት ኢምፕሊሜንቴሽን ጋር በተመለከተ ኮንስቲትዩሽኑን አንድ ነጠላ አንቀጽን መሰረት አድርገን ማውራት ወይንም አንድም ፕሮቪዥን ብቻ መሰረት አድርገን ማንሳት ተገቢ ነው ብዬ አላስብም ኮንስቲትዩሽኑ ውስጥ አንቀጽ 47 ላይ ሪፈረንደምን በተመለከተ ያስቀመጠበት አግባ ስለ ሪፈረንደም እንዴት ኮንዳክት ይደረጋል ሪፈረንደም የማድረጊያ መንገድ መንገዶች ወር ሜትዶች ምን ምን አይነት ናቸው ሪፈረንደም ውስጥ ማን ይሳተፋል እና መሰል ጥያቄዎችን ኮንስቲትዩሽን አድራሽ ያደርጋል ብለን ምናስባቸውም አይደሉም ሶ አንቀጽ 47 ውስጥ ሪፈረንደምን በተመለከተ የተቀመጠ ፕሮሲጀር ስቴትሁድ ላይ ኤ ሪስፖንሲቢሊቲ የተጣለበት ክልል ኦር ስቴት ካውንስል ፌል ቢያደርግ ኢፌክቱ ምንድነው ማለት አውትራይት መብቱ እንደ ተከለከለ ይቆጠራል ወይንም ጥያቄውን ያነሳውን በራሳው ኦር በሄር ኦር ኤኒት ዲ ግሩፕ እንደ ተከለከለ ይቆጠራል ወይ ኮንስቲትዩሽኑስ ክሊርሊ ይሄንን ጉዳይ ያሳየንም በት ፐርፐሲቭ ኢንተርፕሬቴሽን ውስጥ ምንገባ ከሆነ በተለያዩ አግባ ይሄ የሰልፍ ተርሚኔሽን ራይትን ፕሮቴክት እንዲያደርግ የተቀመጠው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ፋይናሊቲ ፓወር ተሰጥቷል ፋይናሊቲ ፓወር ሲሰጠው ይንን መሰል አይነት ጥያቄዎች የአይዳንቲቲ ጥያቄ ሊሆን ይችላል የአድሚኒስትሬቲቭ ሰርፍሉ ጥያቄ ሊሆን ይችላል የስቴት ፎርሜሽን ጥያቄም ሊሆን ይችላል ኢንክሉዲንግ ሰሴሽን እነዚህን መሰል ጥያቄዎች አልተስተናገዱም ወር አልተመለሱልኝም የሚል ኢሹ ሲነሳ ሪቪው የማድረክ ስልጣን በግልጽ ኮንስቲትዩሽኑ ሰጥቷል የገመግስቱ አንቀጽ 62 ላይ ከዚ አይን ከዚ መሰል ጥያቄዎች ጋር የተገናኙ ጥያቄዎች ላይ የመጨረሻው ሰነይ ሰጣል ይላል ውሳን ከ3 ላይ ሶ በዚህ አግባብ ስናየው ፕሮባብሊ የስልጤ ማንነት ጉዳይ ጥያቄ 1992 ላይ ሬስ ይደረግ ይንንና መሰል የ አፈጻጸም የመብቱን አፈጻጸም በተመለከተ ያሉ ጉዳዮችን ፌዴሬሽን ምክር ቤት ራሱ አባሎቹ በተከፋፈሉበት ሁኔታ ጉዳዩን እንድናጠይ እድል ሰጥቶ እነዚህ የሪፈረንደም ኢሹዎችን የስቴቶች ሪስፖንሲቢሊቲን በተመለከተ ክሊር የሆነ ኮንስቲትዩሽናል ዲሲሽን ተሰጥቶበታል ከዛም በኋላ ህግ የሌጋል ፍሬምወርክ ወይንም የግማቀፍ ማበጀት ግድ እንደሚል ስለሚ ስለተረዱ አዋጅ ቁጥር 251 1993 ይወጣው በግልጽ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ጉዳዮችን ከፋፍሎ ከማንነት ወሰን ጋር ለብቻ ከክልል መስረታ ጋር ለብቻ ከመገንጠል ኢሹ ጋር ለብቻ ፓወርን ወይንም አላፊነትን በግልጽ ሰጥቶት ይገኛል እዚ ላይ ከስቴቶች የሚመጣን ፌለር በተመለከተ not only ግዜን ዓለም አክበር ግዜን ዓለም አክበር በአንድ አመት ግዜ ውስጥ ዓለም አድርግን ብቻ ሳይሆን ኢቨን ጥያቄው የሚመለስበትን አገባብ ከከለከሉ ሪቪው የማድረግ ቻንስ ተሰጥቷል ስለዚህ ኬት የመጣ እንትን ነው ሌጋል አርግመንት ነው ስለ ዩኒላተራል ዲክላሬሽን ኦፍ ስቴትሁድ ኢትዮጵያ ውስጥ ለናወራ ምን ይችላል በዚህ based on this constitution and constitution sinal እነዚህን የተቀስኳቸውን የፌደራል ህጎችን የሚጨብራ the other thing ስለ ምርጫ ቦርድ እና ስለ population census በሚመለከት በህገ መንግስት ውስጥ የተቀመጡት provisions ወይንም ድንጋጌዎች በግልጽ እነዚህ መሰል ጉዳዮች ላይ relevance እንዳላቸው 
መረዳት ይችላል ምክንያቱም ስለ ሪፈረንደም ስናወራ መቸም ሪፈረንደም የሚያደርገው አካል ክልሉ እንዲደራጅ ያደርጋል ይበል እንጂ የሚያደርገው አንድ ብቻኛ ኤሌክቶራል ቦርድ አንድ ነው ያለን ከፖለቲካ መብትና ከመርጫ አግጋት ጋርም ተያይዞ ክሊርሊ ስልጣን እየተሰጠ ፌደራል መንግስት ነው ስለዚህ እነዚህ መብቶች ኢንፎርስ የሚደረጉት ደግሞ በመርጫ ቦርድ የበላይ በላይ ተባቂነት ነው ሶ ሪፈረንደምን ለስቴትሱ ደግሞ ሆነ ለአይደንቲቲ ኳስቲን ሆነ ኦር ሰፊሽን ቱ ዘ ኤክስቴንስ ኢን ለማደራጀትና በሃላፊነት ወስዶ ሊያስፈጽም የሚችለው ምርጫ ቦርድ ነው ለዚህ ደግሞ የሚያስፈልጉን ሌሎች ነገሮች አሉ ማን ነው ምርጫ ውስጥ የሚሳተፈው ሪፈረንደምን ምንባለው ፔሪዲክ ኢሌክሽን ምንባለው ማን ነው የሚሳተፈው ኤን ኮንስቲትዩንሲ እንደኖ ድሮ ምን አደርገው ሶ አንዱን ነጠላ አንቀጽ አንድ ሲንግል ፕሮቪዥንን ወስደን ጥቅል ሊሆኑ ድምዳሚዎች ለንፈጽም አንችልም በኔ በኔምነት የነዚ ኢሴንሻል የሆኑ ፌደራል ኢንስቲትዩሽንስ ተሳትፎ በሌለበት የክልል ምክር ቤቱ ጥያቄ ስላቀረበ ብቻ ያ ሌጂቲሚት ጥያቄ ሊሆን ይችላል የዞናል አድሚኒስትሬሽኑ አድራሻ አደረገው አሳለፈ ሪፈረንደም ኢንዲኬት ጥያቄ የሚያቀርበው አካል ለፌደራል መንግስት ነው የሚሆነው አሁን ባልኩት አግባብ የህزب ውሳኔን አንዱ ሜትር ስለሆነ አንደኛው ከዳይሬክት ኢሌክሽን ከ ፔሪዲክ ኢሌክሽን ወጪ ለህزبዎች አሰፋፈር ለአይደንቲቲ ኳስቲን ለብዙ ጉዳዮች ላይ ለነጠቀምንበት ምንችለው ህزب ውሳኔ ነው ያ ህزب ውሳኔ ደሞ አንድ ማንፌስቴሽን የፖፑላር ሰቨርነቲ ማንፌስቴሽን ነው ሶ ይሄንን የሚያስፈጽመው አካል የመርጫ ቦርድ ነው because ክልሎች የመርጫ ቦርድ ሊያቋቋሙ ስለማይችሉ በራሳቸው ስለዚህ ጥያቄው ሊቀርበለት የሚችለው የፌደራል የመርጫ ቦርድ ነው የመርጫ ቦርድ ግን ይሄንን ተመስርቶ ህزب ውሳኔ ለማደራጀት ብዙ ኮንቴክስት ሲተበቅ መሟላት ይተበቅበታል ሴኩሪቲ ኮንቴክስት ሊሆን ይችላል ኮንስቲትዩንሲ ክሊርሊ ድሮን ሆኖ ሊቀርበለት ይገባል እና መሰል ጉዳዮች ለ ከሴንሰስም ፖፑሌሽን ሴንሰስ ጋር ያነሳውት ኢሹ እዛ ውስጥ ኮንስቲትዩንሲን ድሮ ለማድረግ በግልጽ ገ መንግስት ውስጥ ካውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ምርጫ ቦርድ በሚያቀርብለት መሰረት በየጊዜው የሚደረጉ ኮንስቲትዩንሲዎችን ለማጠቃለል ስለ ዩኒላተራል ዲክላሬሽን ኦፍ ስቴት ውድ ወይንም በራስ በኤ ጉዳዮች አማልቻለሁ በሚል የክልል መስረታን ይፋ ማድረግ የሚያስችልበት የሕግም የሕገ መንግስታዊ ማቀፍም ያለ አይመስለኝም ምናልባት ከፓናሊስቶቹ ሪፍሌክቲቭ ያደርጉበት አመርታለኝ ካለፈው አንድ አመት ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ በተከታታይ ከሚነሱ ብዙ ጥያቄዎች ይነሳሉ ግን በተከታታይ ከሚነሱ ጥያቄዎች አንዱ ሕገ መንግስቱ ነው ዛሬም እናንተ በተከታታይ ከተቀሳችሁት ነገር አንዱ ሕገ መንግስቱ ነውና ሕገ መንግስቱ ላይ ብዙ ነገር ስትሉ ይሄን አይልም ይሄን አይልም ይሄን አይልም እንላለን ሶ ምናውራው ሕገ መንግስት ስለማይል ሕገ መንግስት ነው እና ይሄ ሕገ መንግስት በባልሳሳት በ1980ዎቹ መጨረሻ አካባቢ ነው መሰለኝ ሲጸድቅ አሁን ያለችው ሀገር ኢትዮጵያን የፈጠረበት መንገድ አትሊስት አትሊስት 3 ትልልቅ ጥያቄዎችን አስቀምጧል ለምሳሌ የኢትዮጵያን ኤሌክትራል ሲስተም ዲፋይን ያደርጋል ኤሌክትራል ሲስተም በደሽት ቢልዲንግ ፕሮሰስ ውስጥ ትልቅ ትልቅ መሳሪያ ነው የኢትዮጵያን የመንግስት መዋቅርም ያስቀምጣል which is federal state not ይላል ይሄም ሌላው ትልቅ ጥያቄ ነው የኢትዮጵያን የመንግስት ቅርጽም ያስቀምጣል which is parliamentary system ነው ብሎ ያስቀምጣል እና ህገ መንግስቱን መቀየር አለበት ወይ መሻሻል አለበት ብሎ የሚጨው ብዙ ሰዎች አሉና እነዚህ ሰዎች እንደ ወረቀቱን አይመስለኝም እንደዛ የሚሉት እዚህ ውስጥ የተጻፉት ነገሮች ነው አሁን የተጠቀስኳቸው ሶስት ነገሮች በኔሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ ውስጥ ትልቅ ቦታ አላቸው እኔ ማምናለሁ የሚጠይቀው ሰው ሲጠይቅ እነዚህ ሶስቱ ትልልቅ ነገሮች እንደ ግሉ ያደረጉ ነገሮች አላደረጉንም ነው ምክንያቱም በእኛ ኮንሰንት በእኛ ጥያቄ ፈልገን ተመካክረን ቁጭ ብለን አተ ሪጂናል ሌቨል ይሁን በናሽናል ደረጃ ይሁን በመሁር ደረጃ ይሁን እንደው ተነጋግረን የመጡ ነገሮች አይደሉም እንደውም ተጫኑብን የሚል ጥያቄ ያለ ብዙዎቻችን አሁን ስናወራ አየነው ስለ ሳብ ናሽናል ስቴት ክሬሽን ነው ናሽናል ስቴት ክሬሽኑ ራሱ ተሟልቷል ብዬ አላስብም እና ይሄ ናሽናሉ ባልተሟላበት ሁኔታ እንዴት አድርገን ነው ስለ ስለ ሳብ ናሽናሉ የምናወራው የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ በተመለከተ አሁን የተነሱት የስቴት ውድ ጥያቄዎች 
በገ መንግስቱ መሰረት እየተካይዱ ይመስለኛል አሁንም ብዙ ጥያቄዎች አሉ እነዚህ ጥያቄዎች ለምሳሌ የሲዳማን ጥያቄ سنመለከት የሲዳማ ጥያቄ ያማራን ክልል አፌክት ያረጋል ያፋርን ክልል አፌክት ያረጋል ምክንያቱም አንድ ስቴት እየተፈጠረ ነው በኢትዮጵያ ደረጃም የኢትዮጵያን ውስጣዊ ማፕ ይቀያይራል ፌደራል መንግስቱን ይመለከታል ፌደራል መንግስቱ ግን ሴየለው በዚህ ላይ የፌደራል ፓርላማ ምንም ሴየለው ሌሎች ክልሎችም ምንም ኢንትረስታቸው በትልልቅ ኢንትረስታቸው በሚነካ ነገር ምንም ሴየላቸው ሶ አሁን አሁን ካለን ጥያቄ سنመለከት አንደኛው ቀደም ዶክተር የሺህ አመት ጥያቄ 3000 አመት ምናውራው የሚሉት ነገር በጣም ለተስማማችን እና እነዚህን በተለይ አት ናሽናል ሌቨል ያሉትን ጥያቄዎቻችንን እንደገና ማየቱና ከዛ በኋላ ወደ ሳብ ናሽናሉ ብንሄድ አይሻልም ወይ በኔሽን በስቴቱ ጥያቄ ደግሞ የተነሳውን ጥያቄ ሀገራችንን በሙሉ የሚነሳ ስለሆነ የሚነካ ጥያቄ ስለሆነ እነዚህ ነገሮች ህገ መንግስቱንም ስለሚመለከቱ ሜቢ ትላልቆቹ ጥያቄዎች መመለስ የለባቸው ወይ እነዚህ ትናንሾቹ ጥያቄዎች ከሚመለሱ ቴንክ ዩ ሌሎቹን የራሳቦች በሚመለከት ተመሳሳይ የሆነ እይታ እንዳለው ህገ መንግስቱ አስቀምጫለሁና ከዛ ውጪ ይታያል ህግ ደረጃ ከዛ ውጪ ለመተርጎም የሚያስችል ነገር ያለ አይመስልኝ በህገ መንግስቱ ላይ ሶ እሱ የኢኳሊቲ ኦፍ ዘ ናሽናሊቲስ ሰብሲምድ ዊዝ ና ስቴት ባውንደሪስ ስቴት ቦርደርስ ከ ከዛ በተለየ መልኩ ሊታይ የሚችል አይመስለኝም ስለዚህ አሁን የተነሳው ፕራክቲካል እንትኖቹን ዝርዝር አላቃቸውም ግን አተሰዩም ያሉትን ብንቀበል የቀረቡት ጥያቄዎች እኩል ማስተናገድ አለባቸው የሚል መደም ደማዳ እንደርሳለን ህገ መንግስቱን ስንመለከትና ሶ አይ ቲንክ ኮንስቲትዩሽናሊ በተለየ መልኩ አንዱ ከሌላው ሊታይበት የሚችል መሰረት የለም ይሄ ፋክቹአሊ በ በህረሰቦቹ መካከለ ዩኒቲ የለም የሚለውን አያመለክትም ሶ አሁን በህግ የተቀመጠው ነው ምናውራው ሊጋሊ ስፒኪንግ ግን በዚህ መልክ ሊታይ ይገባዋል የሚል ምነት ነው ያለኝ ሶ ሌሎቹን ከአያይዞ ያነሳቸውን በሚመለከት ቀድም ያነ የተቀስኳቸው ናቸው ኢንክሉሲቭ መሆን አለበት ዲስከሽኑ እና ይሄን በሚመለከት ገመንጉስቱ ላይ የሰፈሩት ሊሚቴሽን አላቸው የሚል ምነት ነው ያለኝ መተርጎም አለበት የሚል ምነት ነው ያለኝ እና ኢንክሉሲቪቲው በተለያየ አይ ቲንክ ቀደም ዶክተር ዘመላክ የገለጸው ረዘም ያለ ጊዜ ተወስዶ በተለያዩ ፌዞች ሊደረግ የሚገባው ነው ለምሳሌ ፕሪ ሪፈረንደም የሚደረጉ ዲስከሽንስ ኔጎሽኤሽንስ መኖር አለባቸው ሪፈረንደሙ ከተደረገም በኋላ ደግሞ እንዲሁ በፋይናሊ ስቴት ክሬኤሽን ውስጥ ይከናወን ድረስ የቀሩት ነገሮች ደግሞ እንዲሁ በሁሉንም ኢንክሉሲቭ በሆነ መልክ ዲስከሽን ተደርጎ መወሰን አለባቸው ስለዚህ እነዚህን rules of procedure በተሰርቶ ሁሉንም በአሳተፈ መልክ ችግሮቹን በሚፈታ መልክ ሊወይድ ካልተደረገ እንደ ቀደመው ተመሳሳይ ችግሮች ሪፕሮዱስ ማልቲፕላይ ማድረግ እንደውም በከፋ ሊሆን ይችላል ሶ አይ ቲንክ ከመነሻው በደንብ ብናስበበት ብንወያይበት በዛ መልክ ቢታዩ የገመንግስቱ ድንጋጆች የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ አንቀጽ 39 እና 47 እንዴት ይገናኛሉ የሚል ተዘላለም ያነሱትን በሚመለከት በጣም ይገናኛሉ ባይ ነኝ እኔ 39ም ስለ በህር በህረ ሰቦችና ህዝቦች መብት ነው የሚያወራው 47ም ስለ በህር በህረ ሰቦችና ህዝቦች መብት ነው የሚያወራው ስለዚህ ሁለቱ ተመሳሳይ ነገር ነው የሚያወሩት 39 ማንኛውም በህር በህረ ሰቦም ህዝብ በሰፈረበት መልካም ምድር የራሱን መንግስት መዋቅር መመስረት ሙሉ መብት አለው ራሱን ማስተዳደር ይላል 47 ኢሴንሻሊ ይሄንን ወደ ተግባር እየቀየረው ነው ሶ የና መሰረቱ ጂኦንትን ጂኦግራፊካል ኤክስፓንስ ወይም የህዝብ ብዛት ሳይሆን በህር ወይም በህረ ሰብ ወይም ህዝብ ተብሎ ዴዚግኔት የተደረገ በእኛ አሁን ዋናው መለከው በፌዴሬሽን ምክር ቤት ለምሳሌ መታወቅ ነው ሪኮግኒሽን በዛ ደረጃ የታወቀ አንድ በህር ወይም በህረ ሰብ ወይም ህዝብ ይሄን መብት አለው የሚለውን የሚመለከት ስለሆነ የሚገናኙ ናቸው ካን የጂኦግራፊካል ርቀቱ አይ ቲንክ ሌላ ዩ ኖ ይሄን ራስን ማስተዳደር መብት እንዴት ሞር ፕራክቲካል እናርገው ሞር አክሰሰብል እናርገው የሚል ተጨማሪ ጥያቄዎች የሚያነሳ ነው እንጂ ፋንዳሜንታል ኢሹ የራስን ማስተዳደር መብትን በሚመለከት 39ም 47ም 
ተመሳሳይ ነገር ነው የሚያወሩት የሚል حسابنا ያለ ሶ ሌላ በስሞትን አልገለጹም በሶስተኛ ደረጃ ጥያቄ ያነሱት ብዙ ነገሮች አንስተዋል ሶ አይ ቲንክ የሕገ መንግስት ትርጉም ጉዳይ የሚነሳበት ስርዓት አለው ገመንግስት ትርጉም ጥያቄ ለማንስ ለማስለሰጥ ጥያቄ ያስፈልገዋል ገመንግስት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ዝም ብሎ በገመንግስት ትርጉም ጉዳይ ላይ ዝም ብሎ አይወስንም እንደ ፍርድ ቤት ነው ኳዛ ጁዲሻል ቦዲ ነው ጥያቄ ሲቀርብለት ነው የሚወስነው ስለዚህ ጥያቄም ሲወስን ገመንግስቱ መሰረት አድርጎ ነው አዲስ የሚፈጠረው ነገር የለውም ስለዚህ ገመንግስቱ በመሰረታዊ ሁኔታ ካልተሻሻለ ካልተለወጠ ችግሮችን የሚፈታ ካልሆነ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ገመንግስት መጻፍ አይችልም ራሱ አዲስ ገመንግስት ዲሰራ አይችልም እና ኮንስቲትዩሽናል ኢንተርፕሬቴሽን እንትሩ ውጤቱ ወይ የሚሰጠን ጥቅም ከገመንግስቱ ማቀፍ ጋራ ተያይዞ መታየት አለበት አዲስ ገመንግስት መስራት አይችልም ማለት ነው በትርጉም የምርጫ ቦርድም ጋራ ተያይዞ በሕግ የተሰጠው ስልጣን ነው የሚሰራው ምርጫ ቦርድም ይሄም እንዲው እንደ ሁሉንም ችግር ሊፈታ የሚችል ተደርጎ መታየት የለበት ምክንያቱም ያው የሕግ የተወሰነ ስልጣንና ላፊነት ስላለው አቶ ኤፍሬም ያነሳቸው እንግዲህ ሌሎቹ ይጨምሩባቸዋል ያነሳቸው ሐሳቦች ላይ እንግዲህ ለዚህ ነው አይ ቲንክ ኮንስቲትዩሽናል ሪፎርም አንዱ ኢምፖርታንት አጀንዳ ነው ብዬ መገምተው በእኔም ነው ብዙ ጋፕስ አሉ በሕገ መንግስት ውስጥ በሕገ መንግስት ውስጥ ሲጸድቅ አንዱ ትልቅ ሊሚቴሽን የተለያየ አስተያየት ያላቸው ሰዎች ኢኳሊ ተከራክረን ተስማይ ነው መፍቴህም የሆነውን ሁላችንም የሚያገለግል ድንጋጌዎች እንዲገቡ አልተደረገም እሱ እድል አልተመቻቸም ሊሚቴሽን ነበር በተበሳሳይ ጊዜ የተሰራውን የደቡብ አፍሪካ ንግድ መንግስት ምንም መለከት በጠላትነት ተፈርጆ የነበሩት ነጭና ጥቁር በአንድ ጠረጴዛ ዙሪያ ወደፊት አብረን መኖር ምን ይችላል አሁን በመሸፋፈን ማለፍ ሳይሆን ይሄ ችግር ካልፈታ ነው አብረን መኖር አንችልም በሚል በጣም እጅክ ክሎዝ ቱ ፐርፌክት ሊባል የሚችል ህገ መንግስት ማስረተዋል እሱም 17 ጊዜ ኦሬዲ ተሻሽሏል ምክንያቱም ይሄ በችግሮቹን አድሬስ ለማድረግ በሁሉ ጊዜ ዝግጁ መሆን ስለሚያስፈልግና ሶ ህገ መንግስቱ በጣም ትልቅ ጥቅም የሚሰጥ ነው የአገሩን የአገሪቱን ፋንደመንታል ቫልዩስ የምንቀመርበት ነው በዛ ላይ ተስማምተን ካልሄድን ችግሮቹን መፍታት አንችልም እና እነዚህ የጎቨርናንስ ኢሹስ እሷ አነሳቸው የኤሌክቶራል ሲስተሙ ምን ይሁን ፌዴራል ስርዓቱ ምን ይሁን ፕሬዝዳንሻል ነው ፓርላሜንተሪ ሃይብሪድ ሲስተም ነው እንዴት ነው የሚለውን በደም ተዋይተንበት ሴትል ማድረግ ያስፈልጋናልና እሱ አይ ቲንክ ዋናው የበስራ ነው የሚል ምክንያት ያለኝ አመሰግናለሁ በኔ በኩል ሲስተም ኢንፕላንት ኢሹስ ላይ ብቻ ማውራት ፈልጋለሁ አንደኛው ሙሉ ቀንም ነካክቶታል የ ቅድም ጥያቄ ሲቀርብ ይሄ የክልል የወረዳ የልዩ ዞን ጥያቄዎች ዋናነት የኢኮኖሚ ጥያቄዎች እንጂ የሌላ ጥያቄዎች አይደሉ ባጀትን አክሰስ ለማድረግ የሚደረግ ጥረት ነው የሚል ነው ይሄ ሙሉ ለሙሉ ትክክል አይደለም ማለት አይችልም ምክንያቱም በሌሎችም ስራዎች ከዚህ በፊት እንደታየው እንደዚህ አይነት ኢኮኖሚክ ኢንሰንቲቮች የክልል ጥያቄና የዞን ጥያቄዎችን ለማንሳብ አሚን እንዲያነሱ ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች እንዲነሱ ምክንያት እንደሆኑ በሌሎች ስራዎች ላይ ተገልጿል ነገር ግን ሁሉንም ነገር የኢኮኖሚ ኢሹ ነው ብሎ ዲስሚስ ማድረግ ፌር አይመስለኝም አሁን ቀርበ ጊዜ ፕሮፌሰር ፉኩያማ ዚህ ኮንፈረንስ ላይ ንግግር ሲያደርጉ the need to be recognized in the ethnic community below the cultural community below the minimum community recognized ya recognition economic benefit binorom binorom sowoch begroupacho recognize lemon ifelgalu yemil argument siyanesu nebera awun bekerbe gize yasatum ta identity yemil mazaf lay miyanen nabush miyadru yenen argument nabush miyadru ስለዚህ ነገሩ ሁሉ የኢኮኖሚ ኢሹ ነው ብለን ዲስሚስ ማድረጉ ፌር አይመስለኝም ሲዳማን ኢሹ በተመለከተ ምናልባት ያ ስለ ሲዳማ ሊቀርብ የነበረው ፔፐር የሚያቀርብ ለንጂ ዚቪኖር ኖሮ ታሪካዊ ዳራውንም ሁሉንም ሊያሳየን ይችላል ነበር 
ያለሆነም ግን ሁለት ነገሮች ማለት ፈልጋለሁ የሲዳማን በተመለከተ የሲዳማ ክልል ሁሉ ብሎ መጠየቅ ለጅትመት አይደለም ብለን ማለት የምንችል አይመስለኝም ከና ከመጀመሪያው ምራሱ ቀደም ዶክተር ጌታቸው ማሽን እንዳደረገው የፌደራል ሲስተሙ ስትራክቸርድ ሲሆን እና እንደ ጽፎች ላይ እንደተገለጸው በፈቃድ ሳይሆን በኮርጂን በዛ ደቡብ ክልል ውስጥ እንዲካተቱ መደረጉን ሰዎች ይጣቀሳሉ ያ ከሆነ የራሳቸው ክልል መመስረት እየፈለጉ በፖለቲካል ኮርጂን ወደዛ እንዲገቡ ተደረገ ከሆነ ከዛ በኋላ ክልል እንመስረት የሚለው ጥያቄ በትክክል ያልተስተናገደላቸው ከሆነ ይሄ ጥያቄ ለጅትመት አይደለም ብሎ ዲስሚስ ማድረጉ ፌር አይመስለኝም ሊሆን የሚችለው የሚመስለኝ አሁን በ27 አመት ውስጥ የደቡብ ክልል በፖለቲካው በኢኮኖሚው በጣም እርስ በርሱ ተገናኝቷል በኢንፍራስትራክቸርም በሌላው እና አንድ ክልል ሲመሰረት በጣም ብዙ እንደ ለክልሉም ብቻ ሳይሆን ሀገሪቷንም ራስ ኢምፓክት ያደርጋታል ስለዚህ ባንድ አመት ውስጥ ወይም በስድስት ወር ውስጥ ዝም ብለን እንትላርገን እስቴትን መስለት የሚለው ጥፊ ያላይ ነው እኔ ምናልባት ኮንሰርን እንጂ ጥያቄው በራሱ ለጅትመት አይደለም የሚለው ነገር ተገቢ አይመስለኝም አመሰግናለሁ